ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതുതായ ഒരു പ്രാവിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പ്രാവിനെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും മെയിനായിട്ട് പ്രാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രാവിനെ ആദ്യമായി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഉള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നേ ഒത്തിരി പ്രാവ് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നൂറോളം പ്രാവിനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ഷെഡിൽ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവിനെ ഞാൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ടു ഡയറക്റ്റ് ആ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടിടുകയും അതിനുണ്ടായിരുന്ന രോഗം പകർന്ന് എൻ്റെ നൂറ് പ്രാവും ചത്തുപോവുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രാവ് വളർത്തൽ നിർത്തിയത് ഇതുപോലത്തെ പണി നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പ്രാവിനെ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രാവ് മെയിനായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അക്വേറിയങ്ങളിലാണ് അതായത് ഒരുവിധം മെയിൻ ജംഗ്ഷനുകളിൽ എല്ലായിടത്തും അക്വേറിയങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ അക്വേറിയങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതുപോലെ പ്രാവ് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാം ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ വീടുകളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ പ്രാവിനെ ഇണക്കിയെടുക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കാണുകയും ഒത്തിരി പേര് ഇതുപോലെ ഇണക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് കം എനിക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്തത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് പങ്കുവച്ചതിലൂടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത്രയും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ വെച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അക്വേറിയത്തിലും അതുപോലെ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നുമാണ് പ്രാവിനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ കേസിൽ അക്വേറിയത്തിലെ ആൾക്കാർ പ്രാവിനെ വിൽക്കാൻ കൊടുക്കും എന്നാലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അക്വേറിയത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവിനെ വിൽക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കോ അവർ വാങ്ങിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രാവിനെ ഒരിക്കലും ഒരാളും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും ആ പൈസയ്ക്ക് കൊണ്ട് അക്വേറിയത്തിൽ കൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാല് റീസൺ കൊണ്ടാവാം ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇന്ന് എനിക്ക് പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്വേറിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം പെട്ടെന്ന് വെറ്റി പൈസ കിട്ടാൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രാവുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ അക്വേറിയത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബ്രീഡായി ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി കുറേ കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചും ചിലർ അക്വേറിയത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവർ കാണാം ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയണ എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്ന പ്രാവുകളെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അക്വേറിയത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ ആളുകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് പണിയായിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങുന്നവർക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രോഗം വന്ന് ചിലപ്പം പത്ത് ഒരു ഇരുപത് പ്രാവ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും അഞ്ചെണ്ണ രോഗം വന്ന് ചത്തുപോയി ബാക്കിയുള്ളതിനെ മരന്ന് കൊടുത്ത് അവരൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നേരെ ആയപ്പോഴേക്കും കൊണ്ട് അക്വേറിയത്തിൽ കൊടുത്തു അത് അപ്പോഴ് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ച ചിലപ്പോൾ നേരെ നിൽക്കുമായിരിക്കും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ രോഗം അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിലൊക്കെ അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് വലിയ റിസ്ക് തന്നെയാണ് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണതിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ പി ജി എൺ ഉണ്ട് നല്ല മെച്ചുവറായി എനിക്കൊരു മെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമ
പ്രാവിനെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക കൊരുട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ ചിലയിടത്തൊക്കെ എക്സിബിഷൻ നടക്കും അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ജോടി പ്രാവുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സിബിഷന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും വാങ്ങരുത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ആ ചൂടത്ത് നിന്ന് പ്രാവിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും അതായത് ഒരു എനർജി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാവുകളായിരിക്കും അത് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഡേ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നതാവാം പക്ഷേ ഒരു ഇരുപതാം ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ എക്സിബിഷൻ തീരാറാവുന്ന ദിവസമോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രാവ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഹെഡിങ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പ്രാവിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ തരാം പലരും സാധാ പ്രാവിനെയും റോസ് പ്രാവിനെയൊക്കെ ആയിരവും രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വഞ്ചിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ പ്രാവിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ തരാം അപ്പോൾ നാടൻ പ്രാവ് ഞാൻ പ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു നാടൻ പ്രാവിനെ ഇടയിൽ തൊപ്പിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടൻ പ്രാവിന് പേറിന് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ റേറ്റിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വേണം വാങ്ങാൻ ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാവിനെ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഫാൻസി വന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകും മുമ്പേ ആ ഇനത്തെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പോകണമായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പ്രാവ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ തൂവല അതിൻ്റെ ചിറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ വൈറ്റുള്ളടുത്ത് ഒരു കളർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കൗട്ടായി മാറുകയാണ് മാർക്കൗട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വില പോലും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുവിധ എല്ലാ പ്രാവുകളും മാർക്കിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് വില വരുന്ന ഫാൻസി പ്രാവുകൾ അപ്പോൾ ആ മാർക്കിങ്ങും അതിന് ബൂട്ട് ക്യാപ്പ് അതിനൊക്കെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ഫാൻസി പ്രാവ് രണ്ടായിരവും മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല വെറുതെ അവർ പറയണ കേട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ചാടിക്കേറി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ പ്രാവിൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പ്രാവിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ ഒരു പ്രാവിനെ പിടിച്ചു ആദ്യം കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുക വെയ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ ആയിരിക്കും അവറേജ് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ചില ഫാൻസി പ്രാവിനൊക്കെ അതിൽ വെയ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ചില ഐറ്റംസ് കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട് എന്നാലും ആ പ്രാവിൻ്റെ ശരീരത്തിനൊട്ട വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വേണം ആദ്യമായി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് അനങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ ഇല്ല അത് അത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്രാവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ടും അത് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിലത് ഒരു അനക്കോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ചിലത് കാണാം അപ്പോൾ കറ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാവിനെ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതാ ചുണ്ട് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ചുണ്ടിനൊക്കെ നീളം കൂടുതലുണ്ടോ കാല് രണ്ടും കറക്റ്റ് നീ നീളമാണോ എന്തെങ്കിലും ചരിവോ മുണ്ടലോ ഉണ്ടോ ചിറകിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ ഫുൾ ചിറക് ചെക്ക് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൊടിച്ച് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചുണ്ടൊക്കെ മെയിനായിട്ട് നോക്കണം ചിലതിൻ്റെ ഒരു ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിനിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളത് അവസാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് പേട് വാങ്ങുമ്പോഴായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിനൊക്കെ ഈ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് കണ്ണ് രണ്ട് നോക്കുക കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമായി മൂന്നാമതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഓരോ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് രണ്ട് നോക്കുക ആ പ്രാവിൻ്റെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും അടവോ പഴുപ്പോ എന്തെങ
പോത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുരു പോലെ ഇങ്ങനെ കുരു പോലെ മുഴയായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പോത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോത്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു എല്ലുണ്ട് ദൈ റാ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തളകി നോക്കുക നോർമലി ഒരു ഇങ്ങനെ വീ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അടിയിലത്തെ എല്ല് ഉണക്ക് ഉണക്കുള്ള പ്രാവാണെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് പോലെ ഇരിക്കുക അടിയിലത്തെ എല്ല് നല്ല മൂർച്ചയായിട്ട് അതായത് ഉണക്ക് പിടിച്ച പ്രാവിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ല് ഉണക്കുണ്ടോ എന്ന് വയറ്റിനടിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ അഞ്ചാമതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതിൻ്റെ വാ തുറന്നു വാ തുറന്ന് വായ്പുണ്ണോ വായ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗമോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ വാ ചിറകിന് ഇടയ്ക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിറകിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഊതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേൻ ശല്യമോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം പേൻ ശല്യമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഏഴാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുലുക്കി നോക്കുക കറക്കം വന്നിട്ടുള്ള കറക്കം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രോഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രാവിന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും സിവിയർ രോഗമാണ് കറക്കം അപ്പൊ കറക്കം വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തല സൈഡിലോട്ട് വെട്ടാനോ കറങ്ങാനോ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുലുക്കി നോക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്കം വന്നിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്കിലെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തടകി നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും കല്ലിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാം അതായത് ചില പ്രാവുകൾ ഈ മുട്ട ഇടാത്തതോ മുട്ട അറച്ചതോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊഴുപ്പ് കെട്ടി നിന്ന് പിന്നെ മുട്ട ഇടാത്ത പ്രാവുകളുണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് മുട്ട ഇടാതെ നിൽക്കുന്ന കോഴിയെ കറുക്കുമ്പോഴേക്കും ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊഴുപ്പ് കെട്ടിക്കിടക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രാവിന് ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നും ഫീമെയിൽ പ്രാവിനെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടയി നോക്കുക കല്ലിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാതിരിക്കുക അത് മുട്ട ഇടാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കാം അപ്പം ഇത് കൂടാതെ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലുക്ക് അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങുക ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് കേജിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് ഒരു ആ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രാവിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പ്രാവിനെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചിടുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറുകുന്ന ശബ്ദവും അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗമാണ് അങ്ങനെ കുറുകുമ്പോൾ സൗണ്ടിന് കപകെട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ കപ ഉണ്ടോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്ന് കുറുകുന്ന നല്ല ആക്റ്റീവ് പ്രാവിനെ നോക്കി വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു പുതുതായ ഒരു പ്രാവിനെ വാങ്ങാൻ ഇനി പുതുതായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പ്രാവുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവുള്ള ഈ പ്രാവിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ഇന്ന് വാങ്ങിയ പ്രാവിനെ കൊണ്ടുവിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആ പ്രാവിനെ വേറൊരു കെ ജി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആൽബിനാർ എരമരന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വിമറാളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ച ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി രോഗമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ മറ്റു പ്രാവുകളെ കൂടെ കൊണ്ടിടുക അവിടെയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പണ്ട് പ്രാവ് വളർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നൂറിന് മുകളിൽ പ്രാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഒത്തിരി ഫാൻസി പ്രാവ് ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു ഫാൻ പൗഡർ ഫാൻ്റെയിൽ മുകി എല്ലാ കളറും സിറോസ് എല്ലാ കളറും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രാവ് വളർത്തിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ഷെഡിലാണ് വളർത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പല അറകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരെണ്ണം ഒരിടത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ബേസിനിൽ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവും കുളിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ വെള്ളമായിരുന്നു ഇത്രയും
അതിലൂടെ എൻ്റെ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാവിന് രോഗം പിടിച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം ചത്തുപോവുകയുണ്ടായി ഞാൻ മൃഗാശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിന് കൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി ചെയ്തത് റിസൾട്ടൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുവിധം വിലയുള്ള എല്ലാ പ്രാവും ചത്തുപോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിയുമെങ്കിൽ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പഠിക്കുക രണ്ടാമത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രാവിനെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും പ്രാവിനെ വേറൊരിടത്ത് ഇട്ട് രോഗമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളെ ബാക്കി പ്രാവുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുവിടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് പ്രാവിനെ എങ്ങനെ ഇണക്കാം അതുപോലെ പ്രാവിന് കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ നല്ല നല്ല പ്രാവുകളെ വളർത്തി നല്ല സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ